大道无情，运行日月，天意如此。天地造化的灵猴，又为何堕入这轮回火宅？臭妖猴，现在炼丹阁已被十万天兵天将包围，在我天庭圣威面前，还不束手就擒？束手就擒！今天我就让你们这些天人神仙知道，俺老孙的命。老孙自己定。前往讨伐，嘿，大师兄，凭借一人一棒，把他们打得鬼哭狼嚎。玉帝震怒，将大师兄丢入八卦炉焚烧。七七四十九天之后，一声巨响，哇，火眼金睛一出，天地变色，狂雷骤起。嘿，四大金刚，五方揭谛，二十八星宿，十万天兵天将，这这不能敌。哇！想不到大师兄五百年前那么厉害啊！后来怎么样了？还能怎么样？还不是被压在五行山下？朱猴，此肥仔又在说什么坏话、啊？没有，没有。大师兄，没有啊，没有啊。二师兄说你五百年前大闹天宫，被如来佛祖压在了五行山下，可威风了。啊，没有。什么？不要动！嗯，大师兄干嘛呢？大师兄好像又在想花果山了。这天好热啊！潘哥，我说再这样下去，我就要变成烤猪了。那快用火眼金睛看看这是怎么了。哼，大爷，有些东西是不需要用火眼金睛看的。啊！哇，好大的火锅啊！大师兄。会不会是妖怪的妖术啊
，哎，你快用火眼金睛看一下吧。啊，对对对，老师，好，我看一下。哎呀，行了行了，真麻烦你们。哎呀，连我都看不穿这山的源头啊！啊，糟了，这是什么妖怪啊？过来，你打你个头啊！这不是妖术。阿弥陀佛，阿弥陀佛。好了，既然不是妖术，那咱们就赶紧赶路吧。哎，走，哎，快走啊！你去看一下，老乡，请问，快走，走走走，三师弟，看我的，二师兄，好帅啊，嘿，嘿。悟空，还是你去吧。哎，啊，年轻人，我问你，我我我我我我我我，我没推你啊，我我我，饶了我吧，我推你啊。各位大王，村子里什么都没有了，求求你们放过我们吧。老人家，老人家不要害怕。我这三个徒弟虽然长得丑了点，但是他们笑起来很可爱啊。小宇哥，老人家快快请起。快快请这位施主，你是？你谁呀、啊？啊，贫僧刚刚说过了，贫僧是从东土大唐而来。东东东东，你个大头鬼！要不是你，我颜亮也……啊，你还带了三只妖怪？贫僧刚刚说过了，这三位是贫僧的徒弟。你瞪什么瞪啊你？我来问你，你是不是又想抓小孩？我颜玲儿才不怕你，你看看你，长得尖嘴猴腮的样子，连这毛都劈叉了。想干嘛？你这是在瞪我吗？你这什么表情？你这是生气了吗？你说什么？我去，别说了。你能不能大点声啊？我都让你大点声了，听不见呀、啊！哎，我说，别说了。嘿，你这个死肥猪！大师兄要发飙了！大师兄生气了！
再大，能大得过东海的水吗？没事了，师傅。为师怎么感觉头上凉凉的？师傅，没事，就在我手里呢。师傅没事。跟你们说呀，这山呐、啊、叫火焰山，以前呢是一座灵山，我们世世代代啊都在这里生活。五百年前，听祖辈们说，一天有一个火球从天而降，火烧了八百里。所以呢，就变成现在这个样子。这黑风老妖，每隔一年就来抓头男抓女，你说这让我们怎么活呀？啊！喂你能不能跟我说一下西天路上的风景？不知道西天路上有没有紫色的晚霞？没有。哎，那那有没有金色的鲤鱼啊？有啊，真的？都是死的。那那那那个白龙马真的是一条龙吗？它只是一匹马而已。哎，那花果山真的全部都是花果吗？
，对了对了，还有那个什么，发不发？哎，其实天庭里面除了齐天大圣，还有天蓬元帅啊！哎呀呀呀呀！呼呼哈哈呀！元帅很威风啊！啊！哎呀，你使的是什么妖术？这不是妖术，这是仙术。分明就是妖术！这、这、这真的是仙术！不见棺材不落泪是吧？啊！手下留情！哎呀，神仙呐、啊，你一定是弄错了。这颜灵儿她不是妖怪啊！不是，不是，不是好人。我去给他拿药。村长，你把话说清楚一点嘛！老沙我都急死了。哎，这颜灵儿，是我们偶然在火焰山发现的。其实大家谁也不知道她从哪儿来，只是可怜她，让她住在村子里。她这个人体质独特，常人啊根本无法接近。但是，她本质不坏，常常帮我们。地狱妖怪，不能杀！我给你上药。好，坐远一点。大师兄，他是个疯子，你不用理他。哎，你们这是做什么？圣僧啊，我们之所以没有离开，就是希望有一天这里能恢复原来的样子。自从天火坠落，这里就形成了以火焰山二圣为首的妖魔领地，经常出现妖怪吃人、伤人的事件。妖怪啊！这甘霖村呐、啊，有二害，一害是这火焰山之火啊，二害就是这火焰山二圣。我代表甘霖村，请神仙出手，帮帮我们吧！帮帮帮！老人家，去，快快请起，大家都起来吧。我这三个徒弟神通广大，一定会帮助大家。师傅，帮帮我们吧！这个火并不简单，普通的方法是灭不掉的。啊啊！这怎么办呢？这怎么办呢？我也帮帮。我听一个高人说过，这火焰山二圣手中有一个法宝，可以熄灭火焰山的火。哎，什么法宝啊？好像叫芭蕉扇。芭蕉扇。这芭蕉扇是由太阴所化，据说是天地间难得的宝物。可是这二圣太残暴了，从来没有人敢上山、啊。这可怎么办呢？啊！拿不到怎么办呢？拿不到。啊！啊！你给我杀的什么药啊？啊！啊！是六姑家的辣椒粉。哦。啊！哎呦哎呦！哦哦！咦！哦哦哦！老金，明天随我上火焰山一趟。猴哥，为什么是我呢？因为你长得帅嘛。如主人所言，这孙悟空的确神通广大。如果正面对抗的话，我们绝对讨不到半点好处。还请主人细细斟酌呀。愚痴，俺计划行事。主人放心，一切尽在主人掌握之中。孙悟空已经上山了。<笑>笑的真难听，每次听到你笑，就想宰了你。是是是，大王，大王，准备进行的怎么样了？啊，都已经准备完毕了。大王，这火焰山之火本就是孙悟空的嗔恨之火，这嗔恨之火能烧上一年、十年、五百年，何其强大！如今就差最后一点点火候了，一点点，一点点。五百年了，五百年了
滚滚，干什么？前面有个茶摊。正所谓，走过路过都不要错过啊！嘿嘿嘿，快来啊！小二，哎，客官，喝点什么？来茶摊当然是喝茶啦。好嘞。啊。你别跟着我们的吗？我可以帮你们吗？不需要。我可以帮你们指路。路在哪儿？路，路在脚下。齐天大圣，你再跟我说一说西天路上的风景吧。没什么好讲的。那你带我一起去取经吧，好不好啊？求求你了，好不好嘛？求求你了，求求你了。行啊，来来来来来来来来来来。这就山不灭呢！老婆婆，火这么大，你这么山是山不灭的。那，你有什么办法？能把它灭了，灭火当然是用水了。哦，对呀，这火能用水灭。请问姑娘，那火焰山的火该怎么灭呢？装神弄鬼，先上吧。就被看穿了。大师兄，是铁扇公主。原来是嫂子。孙悟空，你无事不登三宝殿，今日前来所谓何事啊？五百年了都没来见你一面，所以特地过来看看你了。有什么话就直说吧。我们经过火焰山，得知你手中有把芭蕉扇，可以灭这火焰山的火。特来拜访。哦，如果我要是不借呢？哎，都是自家人，何必那么小气呢？自家人，孙悟空，你对付红孩儿的时候有没有想过，他也是自家人？他现在活得可好了，是观音菩萨座下的善财童子，这是三生都修不来的造化。哦，对对对。三世修不来的造孙悟空。
五百年了，你这搬弄是非的本事倒是一点都没有变。<笑>来人，送客！你以为这样就可以打发我走了吗？我告诉你，今天我拿不到芭蕉扇，我不走。你敬酒不吃吃罚酒。没见别来无恙吧？总<笑>公，你就这么来了，也不管管你师傅。他现在在我的手里。年龄儿，你做得很好，真的把他们引到我这里来了。答应你的事情，我一定会兑现。原来你们是一伙的。不是不是。如果不是他，我又怎么会玩这出调虎离山呢？师兄，二师兄，师傅被妖怪抓走了，快来救我们呐！呃，老三，老三，嗯嗯，二师兄，快、嗯，师傅啊，老三，去，原来你一直在骗我们。不是不是，你听我解释。看，五百年前，其妖族不顾，如今又欺我妻儿。好，今天新仇旧恨，咱们终于清算。我我我的师傅。我当齐天大圣，居然被和尚像狗一样吹水，废物真多！踢走你这个老子精！
声声说要守护你的猴子猴孙，看看这满地的枯骨，齐天大圣。悟空虽是战无不胜的齐天大圣，但是也有解不开的心结。你虽然天生愚蠢，表现平庸，相貌丑陋，但是……什么？但是什么？但是……挺好。是头猪啊！是二师兄，师傅是二二师兄。哼，我不是猪，我是天蓬元帅。我打倒天蓬元帅吧！我打倒天蓬元帅啦！哼，天蓬元帅也不是好惹的。我说。
百年前的天空，应该也是这么美吧。看你都做了些什么！血溅凌霄殿，火烧炼丹阁，区区天庭，不过如此。诸天仙神，能奈我何？什么时候到这儿吗？他马上就会来了。只要你把他带到这里，我就有办法让你和他永远在一起
天蓬元帅，不堪一击。不能，二师兄，今天就先烤了你这只猪。啊天人神佛，五百年后，你又恨自己。这嗔恨之火，何时能灭啊？啰啰嗦嗦的，你。花果山虽然没了，但不代表你失去了一切。在为师眼中，无论是花果山上的猢狲，还是毁天灭地的齐天大圣。都是为师心中的悟空。这十万八千里的取经路，才是你我的家。孙悟空，看你还能顶多久？啊
火要烧过来了，你走吧。听不到你啰啰嗦嗦，都不知道会不会不习惯。这取经路上，俺老孙怕是陪不了你了。师傅、啊，你要干嘛？悟空。老师，老朱，保护好师傅！啊！老师，中！啊！师傅，师傅！悟空，孙悟空，你终于中计了！你以为我要的是唐三藏吗？我要的是你的火眼金睛啊！悟空，谁？大师兄呢？齐天大圣，大圣，齐天大圣，齐天大圣，齐天大圣，大
生，齐天大圣。齐天大圣。我只是一个小小的活灵，每天除了炼丹，就是炼丹。他们说这是命。直到有一天，我遇到了一个盖世英雄。孙悟空，你都做了些什么？我湮灭的，是这满天披着天人万异的嘴脸。我守护的，是我深爱的一切。你也不喜欢做神仙吧？孙悟空，从见到你的第一眼起，你就是我的盖世英雄。齐天大圣，你再给我讲一下西天路上的风景吧。我想和你一起去看西天路上的风景。Thank <laughs> you. 
去完西京，我们再好好打一场。悟空，悟空，快说，悟空说，走，拜见菩萨。方一净土，一笑一尘缘。悟空，火焰山之行是你西天路上必须经历的一劫。火眼金睛虽能洞悉一切，却难逃一夜障目。如今重归清明，方得自在。这八百里天外之言，该有个了结了。多谢菩萨指点迷津。西天路远。往后你们师徒更要团结一心，方能取得真心。多谢菩萨，多谢菩萨，多谢菩萨一念花开，一念花落；一念俱灭，一念成圣。有多少人徘徊在这一念之间？连齐天大圣也是如此。二师兄，我好像听懂师傅的话了。我早就听懂了，走吧。从今天开始，你就跟着我，去看西天路上的风景吧。老哥，老了，来了，整天催什么催？